நமஸ்காரம் வெல்கம் டு பி குரு தமிழ் நான் உங்கள் ஜே கே மறுபடியும் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறது வந்து அரசியல் விமர்சகர் திரு சரவண பிரசாத் பாலசுப்ரமணியம் நமஸ்காரம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நம்ம நல்லா இருக்கோம் பட் நாடு நல்லா இருக்கோன்ற ஒரு அபிப்பிராயத்தில் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ ரீசெண்டாக கடந்த ஒரு வாரங்களில் வந்து பல எண்ணெயே சோதனைகள் நாடு தழுவி நடந்துட்டுருக்கு முக்கியமாக தமிழ்நாடு கொஞ்சம் அச்சுறுத்தராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் மக்களுக்கு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு பேர் நேத்து ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஒரு செய்தி ஒன்று வருது இதை நம்ம எந்த எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறது ஒரு பயம் நமக்கு வருமா வரணுமா இல்லாட்டி நம்ம இதை சாதாரணமாக அப்படியே கடந்து போயிடலாமா மக்களோட மனநிலை என்னவாக இருக்கணும் இந்த விஷயத்தில் இது சாதாரணமாக நீங்கள் கடந்து போக முடியாது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து நம்ம என்ஐஏ முத முதல்ல நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஸ்டெப் ஆனது எப்போன்றது நம்ம கொஞ்சம் வி ஹவ் டு அனலைஸ் எதுவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு அனலைசிங் பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் விஷயம் புரியும் திருபுவனம் ராமலிங்கம் கேஸில் தான் நம்ம என்ஐஏ வந்து உள்ளே வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் எஸ்ஐ வில்சன் கவியக்கலை எஸ்ஐ இன்ஸ்பெ இன்ஸ்பெக்டர் வில்சன் கொண்டாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல என்ஐஏ உள்ளே வந்தாங்க ஸோ அங்கிருந்து தான் வந்து அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லிங்க் பிடிச்சி உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ சமீபத்தில் நடந்த அரசுலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் அச்சாணை வந்து முன்னாடியே போட்டாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு கேஸு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு கேஸு இன்ஃபேக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் வந்து மக்கள் அதாவது இந்து மக்கள் முன்னணி இந்து மக்கள் கட்சி இருக்கு இல்லையா அந்த இந்து மக்கள் கட்சியுடைய தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத்துக்கு வந்து த்ரெட் இருந்துச்சு கொலை மிரட்டல் கொலை மிரட்டல்னு சொல்ல முடியாது அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணதே வந்து எப்படின்னா அவரை கொலை பண்ணுறதுக்கு ஊடுருவிய டீம் அது ஓ ஆமாம் அர்ஜுன் சம்பத்தையும் அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஒரு இந்து முன்னணியை சேர்ந்த ஒருத்தர் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வந்து கொல்றதுக்காக வந்த டீம் அது அது அப்போ வந்து என்னையை இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள அவங்கள வந்து கொண்டு போயாச்சு இது நடுவில் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம எல்லாருமே நமக்கு நம்ம செய்தியாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து நிறைய நியூஸை வந்து ஸ்ப்ரேர் பண்ணுறது இல்லை அதாவது ரொம்ப இதில் வந்து ஷேர் பண்ணணும் ஒரு சில முக்கியமான செய்திகளை ஷேர் பண்ணணும் பண்ணுறது கிடையாது இட் கேன் பி ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் இட் கேன் பி எனி திங் பட் தென் நாட்டுடைய பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இதை ஷுட் நாட் பி காம்பிரமைஸ் காம்பிரமைஸ் பண்ணவே கூடாது எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஆனால் இவங்க வந்து தேவ் டூ காம்பிரமைஸ் இதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை தமிழ்நாடு பிரச பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி சாதிக் பாட்ஷான் ஒரு தீவிரவாதி அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து அந்த அரெஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு முறையில் நடந்துச்சு இட் வாஸ் அ ரெகுலர் ரோட் செக்அப் ஜென்ரலாக நாலு நாலு பேர் வந்து ரெண்டு வண்டியில் போயிட்டு இருக்காங்க பைக்கில் இவங்க போலீஸ்காரங்க கை காட்டி ஓரம் கட்டி தே வாண்ட் டு செக் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நடக்குது ஸோ ஐ திங்க் யா இட் வாஸ் ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டூ மூணு வருஷம் ஸோ அவனை புல்லப் பண்ணுறாங்க அந்த புல் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறான்னா அந்த சாதிக் பாட்ஷா ஹி ரிமூவ்ஸ் அ ஹோம் மேடு ரிவால்வர் எடுத்து காட்டி மிரட்டான் போலீசன் ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி ஈரோட்டில் ஒரு மூணு பேரை பிக்கப் பண்ணாங்க நேத்து நேத்து வந்து இன்னொரு இன்னொரு ரெண்டு பேர் பிக்கப் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒருத்தன் வந்து தேர்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் அந்த பையன்கிட்ட இருந்த வந்து ஒரு லேப்டாப் ரெண்டு வாங்கிற ரொம்ப ஹை அண்ட் லேப்டாப்ஸ் இருந்திருக்கு மொபைல்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணி உள்ள இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பார்க்கும் இட் வாஸ் வெரி இன்கிரிமினேட்டிங் திஸ் கை வாஸ் இன் ரெகுலர் டச் வித் அல்கைதா அண்ட் ஐஎஸ் விச் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் தமிழ்நாடுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது இந்த கம்ப்ளைண்ட் ஏற்கனவே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிருக்கு இப்பன்னு கிடையாது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடியே அதாவது இது இது ஒரு 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 இதுவாக நீங்கள் பார்க்கணும் இட் இஸ் நாட் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்தது ஹிந்துஸ் கிடையாது முஸ்லீம்ஸே கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா வஹாபிசம் இந்த வஹாபிசம் வந்து ஒரு சில மாஸ்க் எல்லாம் டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அவங்க வந்து ராமநாதபுரத்தில் வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஜமாத்து உள்ள தகராறு ஆகிருக்கு என்னென்னா ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வந்து உள்ளே வந்துட்டு ரேடிகலைசேஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தகராறுலாம் நடந்திருக்கு அங்கே சண்டை நடந்திருக்கு அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரின்னு நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது சி திஸ் இஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் பார்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம நம்ம பக பசங்க எங்கே போகிறாங்க எங்கே வராங்க அப்படின்றத பார்க்கும்போது அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்த கடமை இருக்குது இது நத்திங் டு டூ வித் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின்ஸ் ஆர் வாட் எவ்ரிட்டஸ் உங்கள் பசங்க என்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் ஒரு தேர்ட்
இதில் வந்து ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போய் நிற்கிதுன்னா பிஎஃப்ஐல போய் நிற்கிது இந்த பிஎஃப்ஐ அவங்கள வந்து நம்ம பேன் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய டேட்டா கிடைக்குது பட் சிமியை நம்ம எப்போ பேன் பண்ணும்போது வி ஹேட் வெரி இன்கிரிமினேட்டிங் டேட்டா விச் ஹெல்ப் தி கோர்ட் டு டிசைட் அது மாதிரி வந்து பிஎஃப்ஐக்கு நம்ம நிறைய டேட்டா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் தேங்க்ஃபுல்லி அது எல்லாமே வந்து ஒரு இதுவாக வந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளி விட் பி பேனிங் தம் வெரி குவிக்லி பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் குட் ஃபார் த கண்ட்ரி இது ஆர் நாட் டூயிங் எனி குட் திங் சி பிஎஃப்ஐ வந்து மேபி தே வில் கிளைம் தட் இன் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூனோ அப்ல அப்லிஃப்டிங் ஆஃப் முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி இஸ் நோ எனக்கு தெரிஞ்சு தே ஆர் நாட் டூயிங் எனி திங் தே ஆர் ஆக்சுவலி டேமேஜிங் தி கம்யூனிட்டி இப்போ இந்த நீங்க சொன்ன வாதத்துக்கே போவோம் எதுவாக இருந்தாலும் அனலைஸ் பண்ணு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ கனெக்டிங் த டாட்ஸ் மாதிரி நம்ம பார்த்தோம்னா சிஏஏ என்ஆர்சி அதுக்கு ஒரு போராட்டம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஃபேக் பாஸ்போர்ட் விஷயங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறுக்கு மேலே நம்ம கைப்பற்றியிருக்கோம் அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து அதை வெளிக்கொணர்ந்தார் ஸோ இதெல்லாம் அந்த காலகட்டம் நம்ம பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஸோ பெரிய ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அரெஸ்ட் ஆகிறாங்க அகெயின் பிஎஃப்ஐ எஸ்டிபிஐ வந்து பேன் பண்ணணும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதுக்கு எவிடன்ஸ் நிறைய இருந்தாலும் அது ஏன் காலதாமதம்ன்றது ஒரு கேள்வி இருக்கு பட் அடுத்த கேள்வி வந்து சிஏஏ என்ஆர்சி லிஸ்ட் பண்றதுல என்ன ப்ராப்ளம் இந்த 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 பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது நீங்க அதை என்ன நினைக்கிறீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க இல்ல சிஏஏ என்ஆர்சி வந்து இஸ் அண்டர் கன்சிடரேஷன் அது வந்து ஒரு கோர்ட்டோட இதுல நிக்குது சிஏஏ பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஆல்டி பின் இம்ப்ளிமெண்டட் ஓன்லி திங் இஸ் தேர் டு ஸ்டார்ட் ரைட் அந்த எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் ஆஃப் இட் அந்த பார்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் இஸ் ஓன்லி மிஸ்ஸிங் சிஏஏ இஸ் ஆல்டி பின் இம்ப்ளிமெண்டட் அது வந்து அவங்களுக்கு கோர்ட்டுக்கு எல்லாம் போயாச்சு கோர்ட்லயும் அதை பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு அதான் எதுவுமே பண்ண முடியாது தே கேன் நாட் டு எனி Uh, that the CAA purtha varikum it has become a law right now it's a law, you know it's a law of the land nobody can do anything the only thing is execution part which is which we are doing it slowly one by one panikittu dhaan irukom ipo ve neenga paathirundinga na samibathila tamil nadu modha kondu all over india so many uh, illegal immigrants was arrested bangladesh avattam bangladesh is arrested rohingya is arrested nariya per nam arrest pannom this was happening because of the CAA la like correct so and and adhe kelvi ipo CAA nrc in the 200 fake passport அந்த ஃபேக் பாஸ்போர்ட் நாலு அந்த ஐஎஸ்ஐஸ் ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஆப்ரேட்டிவ்ஸ் வந்து இங்கே வரத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணி வெளிநாடுக்கு போகிறதுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறதுக்கு பல வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து நாட்டு பாதுகாப்பு வந்து தேசிய பாதுகாப்பு கொஞ்சம் கவலைக்கிடமான இடத்துல இருக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம அப்படி பார்க்கணுன்ற ஒரு அவசியம் இருக்கா இல்லாட்டி அங்கே தான் இருக்கோமா இல்லை நீங்கள் கவலைக்கிடமான இடத்துக்கு இன்னும் போகலை பட் அதே சமயம் வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் அ ஐ ஓப்பனர் மாதிரி தான் நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஃபேக் பாஸ்போர்ட்ஸுன்றது வந்து எப்படின்னா ஒரு அளவு மீறிய ஒரு அதிகாரம் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தக்கக்கூடாது அது ஒரு இது இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து தே டைடப் வித் ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸ் ஜஸ்ட் டு ஈஸ் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் ஸோ அவங்க வந்து ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸ் அவங்க அவங்க வேலையை கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்க அவங்க யாரை என்ன பண்ணணுமோ எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் வாங்கி சப்மிட் பண்ணுறது மட்டும் தான் அவங்களுடைய வேலை பட் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரிஜினலாக ஃபேக்காக இதை வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸோட வேலை அதையும் மீறி இந்த அட்ரஸ்ல ஒருத்தர் இருக்கானா இல்லையான்னு பார்க்க வேண்டியது போலீஸ்காரங்களோட வேலை பாஸ்போர்ட் வெரிஃபிகேஷனுடைய ப்ராசஸ் இது பட் இங்க வந்து என்ன ஆயிருக்கு தே ஹயர்ட் அ பில்டிங் சென்னையில ரெடில்ஸ்ல ஒரு மூணு மாடி பில்டிங்கை ஹயர் பண்ணி முப்பது நாற்பது பேரை வேலைக்கு வச்சு ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணி அந்த இதுக்கு வந்து தே தே சப்ளை டாக்குமெண்ட்ஸ் மதுரைக்கு மதுரையில எல்லாருக்குமே அந்த டாக்குமெண்ட் சப்ளை ஆயிருக்கு அது வந்து போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் முத கொண்டு இன்வால்வ் ஆயிருக்கணும் சி போஸ்ட்மேன் வந்து பாஸ்போர்ட் டெலிவர் பண்ணுவான் அவனுக்கு முன்னாடி போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கு போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம கிட்ட நம்ம 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 எல்லாம் பாஸ்போர்ட் வாங்கியிருக்கோம் நம்மளுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் எவ்வளோ டஃபாக இருந்திருக்குன்னு ஐ டோன்ட் நோ ஒரே ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எழுபத்தி ரெண்டு போலி பாஸ்போர்ட்ன்றது இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அக்செப்டபிள் அட் ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு ஒரு முன்னுதாரணம் அது ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு ஒரு ப்ராசஸுமே ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப டெலிகேட்டாக ஹேண்டில் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க சி ஏமாத்திரமாக இருந்துகிட்டு தான் இருப்பான் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெகல்கா கேஸ் எடுத்தாலும் சரி இல்லை டெல்கி கேஸ் எடுத்தாலும் சரி யாருக்கு தெரியும் வந்து ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பருடைய மிஷினை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணாமல் வச்சிருக்கிறோம் அதை ஒருத்தன் வாங்கி இப்போ ஃபேக் ஸ்டாம்ப் அடிச்சுப்போம் இதெல்லாம் வந்து ஏமாத்திரமாக இருந்துட்டு தான் இருப்பான் பட் அட் சே
கையாடல்கள் தான் இது மாதிரி விஷயத்துல பாருங்க எங்க வரீங்க எனக்கு தெரியுது நீங்க ஜிஹாதி மைண்ட் செட்ல கொண்டு நிறுத்துறீங்க தேங்க்ஃபுல்லி தேங்க்ஃபுல்லின்னு சொல்லக்கூடாது பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த அந்த ஈன காரியத்தை பண்ணவங்க ஜிஹாதிஸ் கிடையாது அவங்க எல்லாம் அரஸ்ட் பண்ணியாச்சு பட் அவங்க என்ன ஒரு 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 கோபத்தில் இருந்திருக்காங்க இந்த பள்ளிக்கூடம் மேல இந்த பொண்ணுடைய சாவு அதுக்கு ஒரு காரணம் ஆயிடுச்சு அனைத்து வித ஜாதி மக்களும் அந்த கலவரத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இதுல வந்து ஒரு ஜாதி ஒரு ஜாதி இந்த ஜாதி கலவரத்தில் கொண்டு போக முடியாது இது அனைத்து வித ஜாதி மக்களும் அதுக்கு எதிராக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அந்த எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுக்குமே இந்த ஸ்கூல் மேல ஒரு வன்மை இருக்கு அதற்கான காரணமும் இருக்கு ஒன்னு தேர்தல் தேர்தல் நிற்கும் போது பணம் கேட்டு கொடுக்கல இன்னொன்று வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு கிரவுண்டை கொடுக்குறீங்க அந்த இயக்கம் எங்களுக்கு பிடிக்கல அதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு வன்மத்தை வச்சு தான் பண்ணிருக்காங்களே ஒழிய ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா ஜிஹாதிஸ் வந்து உள்ள ஊடுருவல ஆனா மாப் கல்ச்சர் தட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் நாங்க வந்து தூத்துக்குடி விஷயத்திலே சொல்லி இருக்கிறேன் மக்கள் அதிகாரம் மாதிரி ஒரு 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 வன்முறையான ஒரு இயக்கத்தை வந்து உடனடியாக நம்ம தடை பண்ணிருக்கணும் அப்போ என்னைக்கு வந்து நம்ம அங்கே வந்து மக்கள் அதிகாரம் தான் முன் நின்று இந்த தூத்துக்குடி விஷயத்தை பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்ச போதே நம்ம தடை பண்ணிருக்கணும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பாலிடிக்ஸ் வாஸ் வெரி வெரி டர்ட்டி அங்கே வந்து ரொம்பவே இது பண்ணி இன்ஃபேக்ட் அங்கே முன் இருந்து அதை பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கேஸ் எல்லாம் வாபஸ் வாங்கி இன்னைக்கு அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க நாளைக்கு அது கள்ளக்குறிச்சி நடந்தாலும் நடக்கலாம் சொல்ல முடியாது நான் கள்ளக்குறிச்சியான நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் சொல்ல முடியாது திடீர்னு நாளைக்கு வந்து அனைத்து வழக்குகளும் வாபஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேவலமான ஒரு டாபிக் வந்தாலும் வரலாம் ஏன்னா இது வந்து எலெக்ஷன் பேஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோன்னு ஆகி போயிடுச்சு ஸோ அது மாதிரி அது மாதிரி வந்தாலும் வரலாம் பட் தென் தேங்க்ஃபுல்லி அந்த மாடுகள் துன்புறுத்தப்பட்டது வந்து ஒரு வித வன்மத்தில் பண்ணது தான் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தக்க தண்டனை கொடுக்கணும் அவங்களெல்லாம் அரஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க வழக்குகள் நடந்துட்டு இருக்கு மற்ற அதை கோர்ட் பார்த்துக்கும் கடைசியாக இந்த என்ஐஏ செயல்பாடு பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சரி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னவா இருக்கும் சரி என்ஐஏ வந்து இஸ் பின் கிவன் அ வெரி ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு சேதர் ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரெஸ்ட் பண்ணணுனாலே அவங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்டு ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் எத்தனையோ பாலிட்டிஷியன்ஸ் கிட்ட வந்து இது பர்மிஷன் வாங்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் என்ஐஏ ஹஸ் பின் கிவன் அ ஃப்ரீ ஹேண்ட் அண்டர் மோடிஸ் கவர்மெண்ட் ஒன்லி பிகாஸ் நேஷனல் செக்யூரிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தேசத்துக்கு தேசத்துடைய பாதுகாப்புக்கு குந்தகம் விளைவிக்கிற மாதிரி யாராவது ஏதாவது பண்ணாங்க அப்படின்னா டோன்ட் ஹெசிடேட் டு டேக் ஆக்ஷன் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்லி என்ஐஏ இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து டேரக்டாக வந்து தே ஆர் ரிப்போர்ட்டிங் டு ஹோம் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் யூனோ அமித் ஷா இஸ் ஆல்சோ ஓவர் சீங் மோடி இஸ் ஆல்சோ ஓவர் சீங் த அது வந்து ஒரு செப்பரேட் என்டிடி அண்ட் தே ஆர் வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் தே டோன்ட் நாக் டோர்ஸ் தே டோன்ட் நாக் டோர்ஸ் தே பிரேக் த டோர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து சும்மா கதவு தட்டி ஒரு சம்மனை கொடுத்து விசாரணை கூப்பிட்ற அப்படிலாம் கிடையாது சாட்சி இருக்கா நேரடியாக உள்ளே போகலாம் இப்போ எப்படி வந்து நேஷனல் ஹெரால்ட் கேஸில் இவங்க எல்லாரும் ஓடி போய் ஈடியில் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து சம்மன் கொடுத்து கூப்பிடலான்னா அவங்க ஈடி அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கிளியராக சொல்லிட்டாங்க ஈடி ஹேஸ் ஆல் த ரைட்ஸ் டு டூட் அந்த மாதிரி என்ஐக்கும் என்ஐக்கு இவங்க போக மாட்டாங்க பட் என்ஐ போனாலும் இவங்களுக்கு தான் பேக் ஃபேர் ஆகும் இவங்களுக்கும் தெரியும் பட் என்ஐ இஸ் டூயிங் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் அது வந்து இன்ஃபேக்ட் எல்லா இடத்துலையும் சென்னையில் கூட அவங்க ஆஃபீஸில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க சென்னை கேரளா எல்லா இடத்துலையும் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஐ திங் ஐ ஹேர்ட் தட் தே பின் ஃப்ளட் வித் லாட் ஆஃப் இது நிறைய வந்து அவங்களுக்கு நிறைய நியூஸ் மக்கள் கிட்ட இருந்து போகுது மெயில் ஐடிஸில் வந்து பீப்பிள் ஆர் பம்பிங் இன்ஃபர்மேஷன் செய்யுங்க எனக்கு இவன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் சந்தேகமாக இருக்குது இவன் இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணுறான் சந்தேகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி சம் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்சோ இஸ் கமிங் அப் தே ஆர் என்கொயரிங் எவ்ரி திங் தே ஆர் டேக்கிங் எவ்ரி டிப் சீரியஸ்லி அதர்வைஸ் இவ்வளோ அரெஸ்ட்டுகள் நடக்காது முக்கியமானது இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவோ வந்து இது நாச காரியங்களை நம்ம தடுத்திருக்காங்க அவங்க முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரி அரஸ்ட் எல்லாம் வந்து நாச காரியத்தை தடுத்திருக்காங்க விச் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் அண்ட் வெல்கம் ரொம்ப நன்றி உணர்வு உங்களுடைய நேரத்தை எங்களோட பகிர்ந்ததுக்கு மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்